Hola, hola, mis lindas afloritadas y como siempre, bienvenidas a mi canal. Por fin estoy de vuelta con el tema tanto deseado del pH capilar y sus cuidados. <risa> Primeramente, ¿qué es el pH? La palabra P y H significan potencial de hidrógeno. ¿Qué hace eso? Eso simplemente va a calcular el nivel de pH que tiene una sustancia, es decir, el nivel de alcalinidad o el nivel de acidez que tiene una sustancia. Y esto viene con una medida que es del 0 al 14, ¿vale? Del 0 al 6,1... 6,9. <ríe> Es un error. Es una sustancia ácida. Y del 7,1 al 14 es una sustancia alcalina. Y el 7 que está en el medio es neutro. No es ni alcalino ni ácido. ¿Vale? Ahora, el, el, el pelo humano y la grasa del cuero cabelludo, es decir, el sebo, tienen un pH de 4,5 a 5,5, o sea que es un nivel ácido, ¿ok? Ahora, el cabello normal, el cabello normal con buena salud debe tener siempre un pH de 4,5 a 5,5, siempre, ¿vale? El cabello rizado, como el mío, seco, encrespado, tiene un pH de 7. Esto significa que lo tenemos que devolver a su pH normal para que esté en buenas condiciones de salud, ¿ok? Y el cabello procesado, quiere decir por tintes, decoloraciones, alisados, todo este pataplaf de químicos en el pelo, da un pH de entre 8 a 12, o sea que es muy alcalino y eso no lo creo porque eso provoca que el cabello se rompa. También lo tenemos que devolver a su pH normal que es de 4,5 a 5,5. 5, ¿vale? Tengo que saber una cosa, con nuestro cuero cabello, nuestro sebo, nuestro pelo tiene un pH de un pH ácido de entre 4,5 a 5,5, eso hace que nuestro cabello se mantenga en forma y pueda combatir los hongos y las bacterias, ¿vale? Si es que ya sale de ese pH, pues entrarán las bacterias y nuestro cuero cabello, nuestro sebo, que es el aceite natural que puso nuestro, 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 nuestro cuero cabello, no podrá luchar contra esas bacterias. Por eso siempre tenemos que devolverlo a su pH normal para que siga combatiendo. Os voy a dar un pequeño ejemplo, no muy usual, pero que nos componemos nosotros las mujeres. Nosotras mujeres en, en, en nuestro cuerpo interior, en nuestra vagina, ¿vale? Tenemos un líquido que siempre tenemos que nos protege de las bacterias. Cuando, cuando ese líquido ya está, ya está alterado, nos dan infecciones vaginales, ¿ok? Pues lo mismo pasa con nuestro cuero cabelludo, nuestro sebo. Cuando nuestro sebo está alterado, no está en, en su nivel normal que tiene que estar, nos provoca hongos, como es, por ejemplo, la caspa, ¿vale? Eso es un ejemplo que, al menos, para que puedas entender que voy a dar, ¿ok? Ahora, ¿Cómo hacer para devolver nuestro cuero cabello, nuestro sebo, nuestro pelo a un pH normal que es de 4,5 a 5,5? Lo podemos hacer siempre leyendo los productos que vamos a comprar. Siempre tienes que leer el pH que va a poner. No tiene nunca que sobrepasar los 7. Si tiene un pH de 6, está bien, no, está, no es muy grave. Pero tampoco, tampoco tiene que estar menos de 3. Tiene que estar entre 4,5 a 5,5, máximo 6, 7, diría. Pero no más de ahí, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacer? Es leyendo los productos que vamos a comprar siempre. Si no lo trae, chicas, lo que podemos hacer es comprar tiras de pH. Se venden en todas, no en todas partes, no. En, en tiendas online como en Amazon, se venden esas tiras de pH. También en tiendas naturales o tiendas que se ocupan de este tipo de cosas, creo que también lo, lo venden. O sea, en tiendas de cuidado capilar y corporal. Ese tipo de tiendas venden las tiras de pH. Lo he visto mucho más en tiendas eh, online como en Amazon, ¿vale? Pero creo que también hay tiendas también que lo tienen que vender. Es, es, es cuestión de ir buscando y, y lo vamos a, lo, pues, se puede encontrar, ¿vale? También otra forma de, de calcular el pH es también con productos naturales como el vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene un pH de 3. Y ya que se tiene que mezclar con agua, es decir, poner medio vaso de vinagre de manzana contra un vaso de agua, por ejemplo, eso hará, ajá, el agua tiene un pH de 7, me olvidaba para que lo sepa, entonces, 
Ya que el agua tiene un pH de 7 y el vinagre tiene un pH de, de 3, al mezclarlo hará que el pH, el pH suba un poquito y se mantenga entre 4 y 5 por ahí. Entonces es bueno que después de lavar el cabello, aclarar siempre el pelo con esa mezcla natural para que nuestro cabello vuelva a su pH normal. Ya que al aclararlo con agua, te vas a lavar tu cabello, pones tu champú, todo lo que quieras, aclaras con agua. Al aclararlo con agua, el agua tiene un pH de 7, entonces vas a dejar tu cabello en 7 y no tiene que estar en 7, 7 tiene que estar en 4. Como a 5 a 5, o sea, entre ahí, 16, por ahí, ¿vale? Entonces, al salado con vinagre de manzana hará que el pH vuelva a su sitio como tiene que estar. Ok, si no tiene vinagre de manzana, también puedes usar jugo de aloe vera, que también es muy bueno también para devolver el pH capilar a su nivel normal, ¿ok? Al igual también que el jugo de pepino, que tiene un pH de 5, también se puede usar como último agua de aclarador. O lo repito, último. No, es, no significa que vas a coger el jugo de aloe vera o, el, el, o la mezcla de, 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 de vinagre de manzana y de agua y echarlo en el cabello y después de ahí coger otra vez agua y echar. No, es el último agua de ciclo. Vas a echar en el cabello y se va a aclarar ahí. No vais a aclarar más el pelo porque ya sabéis de que el agua tiene un pH de 7. Entonces vais a mezclar y vas a echar como último agua de aclarar. Después de ahí ya os peináis como os queréis peinar y tal, ¿vale? Para las chicas que tienen el cabello muy seco, muy 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 seco, simplemente pueden, pueden intentar mezclar eh, un ojo de aloe vera con, con un poquito de su acondicionador normal y mezclarlo con algún, eh, algún aceite, un aceite vegetal, ¿vale? Los que tienen el, el cabello de baja porosidad pueden usar eh, aceite de jojoba, por ejemplo. Los que tienen alta porosidad pueden usar eh, aceite de Sino, aceite de aguacate, aceite de almendra en la mezcla con, eh, con el acondicionador y el jugo de aloe vera para hacer un acondicionador sin aclarado y mantener bien el cabello ahí hidratado. Eso es, un, eso es, un, eso es una receta que os estoy dando <risa> que podéis hacer. En vez, de, en vez de aclarar con jugo de aloe vera directamente, también podéis hacer esa pequeña mezcla para que sea un poquito más consistente y mantenga vuestro cabello ahí hidratado y, y, y en buena forma. Ok, también, también podemos aplicar también eh, una mezcla de agua con café negro. El café tiene un pH de 5, entonces es perfecto para usar como último agua de aclarado, ¿vale? O sea que también tenemos también el té. El té, cualquier tipo de té, el té también tiene un pH de 5, entonces también sería bueno también usar té como último agua de aclarado para echar en nuestro cabello después de haber, después de haber lavado nuestro cabello. Se llama que hay tés que tienen muchas propiedades para el cuidado capilar y el crecimiento, entonces tienen elegir como té verde que es perfectísimo para usar como último agua de aclarado ya que nos va a mantener el cabello en un pH normal y más también va a activar el crecimiento de nuestro cabello al igual que el té de manzanilla, aunque claro está la manzanilla tiene como efecto aclarar un poquito el cabello, si tienes cabello muy negro si usas mucho la manzanilla se te va a ir aclarando el cabello, igual también que el vinagre de manzana Sí, la vinagre de manzana también aclara un poco el cabello, entonces eso sería un poquito perjudicial para nosotros que tenemos el cabello negro. Lo demás sería pues usar agua de café, que naturalmente deja el cabello negro. O sea, con la constancia el café hace que el cabello se vuelva más negro, entonces eso, eso vendría bien. Como último agua de aclarado, o el jugo de aloe vera o el jugo de pepino, que también son perfectos. Vale, chicas. <risa> Y ahora los que tienen el cabello lacio, ya que, no es, ya que yo soy Katy Afro, ¿sabes? yo siempre hablo de cosas afros, pero por si me estás siguiendo una chica de cabello lacio por ahí, esas la gente que tiene cabello lacio tienen un pH balanceado que está entre 5 y 6. ¿Por qué? Porque como tiene cabello lacio y, y la grasa capilar que es el sebum que producen, pues les es muy fácil llegar hasta las puntas, ya que lo tienen lacio, entonces el, el aceite llega muy bien hasta aquí, de hecho... Las chicas de cabello lacio tienen el cabello siempre grasoso, porque su sebo coge todo el cabello, ¿vale? No es como nosotros, que nosotros como teniendo enrollado, nuestro sebo se para, se queda ahí abajo, ya no puede llegar hasta aquí porque tenemos el cabello enrollado. Entonces, ellos tienen un pH balanceado. Pueden usar productos capilares de pH balanceado, ¿vale? O igual comprar tiras y calcular el número de pH que tiene que tiene las tiras. Esa simplemente es muy fácil. Las tiras, ¿cómo, cómo se usan las tiras de pH? Las tiras de pH... Se usan poniendo el... O sea, copias la, las tiras, ¿vale? Cogéis vuestro producto, ponéis en un vaso. Tal como dice en el cartón que vais a comprar. Ahí ponen los, la, el modo de empleo. El modo que se tiene que usar. Luego cogéis la tira, lo ponéis dentro de ese líquido. Y vas a esperar el tiempo que, que pone en el prospecto del, del cartón que habéis comprado el, de la tira, ¿vale? Después lo sacáis y vas a ver que va a aparecer como en colores. Y vais a calcular el color con el número que pone en la caja. Y así podéis saber eh, qué pH tiene el producto que acabáis de comprar o el producto que habéis puesto vuestra tira 
dentro, así, o si no, pues usando productos naturales como acabo de decir, vinagre de manzana, eh, aloe vera, jugo de pepino, ok, <risa> pues así, eso hará que nuestro cuerpo esté, en, pues, nuestro cambio esté en, bueno, en buenas condiciones, es igual, igual también como nuestro, nuestro cuerpo en el interior, nuestros líquidos, como la sangre, la orina, la saliva, también tiene siempre un pH un poquito alcalino, vale, no ácido como el cambio, sino alcalino para que estén en buenas condiciones, de hecho, cuando tienes un pH en malas condiciones en el cuerpo, eh, te va a provocar eh, pérdida de cabello, por ejemplo, irritación de la piel y cansancio generalizado, ¿vale? Por eso también es bueno cuidar también nuestra salud con lo, con el pH, con lo del pH en sí. Chicas, que también tenemos que cuidarnos por dentro, comiendo bien y teniendo buena alimentación para, tener, para poder tener un cabello hermoso y en buena salud. No basta con hacerlo por fuera, pero también por dentro. Eso, chicas. Así que tenemos que dejar de usar cualquier producto que esté fuera del rango de entre 4 y 7. Se debe dejar de usar inmediatamente porque va a provocar problemas en el cuero cabelludo, hongos, bacterias, o sea, de todo. Y nuestro uso cabello se va a romper. Tener mucho cuidado con eso, chicas. Que tener mucho cuidado con eso del pH es muy importante. Así que ya sabéis, chicas, ya tenéis el pH. Tenéis ya en mi canal lo de la porosidad, tenéis también ya lo, lo, lo de la densidad y también tenéis lo de la proteína. Entonces, con esas cuatro, esas cuatro cosas podemos tener un cabello saludable y en buenas condiciones, chicas. Eso es la base. Ya os he traído aquí las cuatro cosas. No creo que haya otra cosa más. Pero si, si descubro otra cosa más, lo traeré aquí para ustedes también, para que también lo sepáis. Pero por ahora, con esas cuatro cosas, yo creo que es más que suficiente para poder tener un cabello sano y en buenas condiciones. Así que, chicas, ya sabemos todo eso del pH. Ya os he dado cómo cuidar de vuestro cabello con el pH, los cuidados. Espero que os haya gustado este video. No olvidéis de poner un me gusta si es que os ha encantado. <risa> un like por mi esfuerzo. Pues nada, chicas. No os molesto más. Os mando muchos besos. Os digo pues hasta el próximo video con más sorpresa de belleza natural. Chaito.